。今天我正坐在沙发上耍手机，突然发现小猫叼了个东西进来，去看看是啥玩意儿。哎呀，我的个老天爷啊！你怎么整了条壁虎回来？这可是捕捉害虫的好手，可千万别死啊！小猫也许是感激我收留它，在院子里抓的壁虎送给我，你的好意我心领了。可我拿壁虎也没啥用，赶紧找把镊子。看看壁虎是否还活着，我用镊子拨动了一下壁虎，它动了，看样子还活着。我悬着的心顿时放了下来，再给壁虎翻过来，看看受伤没，能看到身体零件都在，没发现有受伤的地方，那就给它赶紧放生吧。我用镊子轻轻夹着它，带它来到小院里，把它放在了小院的石板上，看看壁虎状态是否良好。这时，我家猫也跟了过来，求宠幸。它可真是个粘人的小妖精，我怕小猫再次捕捉壁虎，特意找了根树枝拨弄它，好让它赶紧逃生。躲进小猫找不到的缝隙里，发现小猫不甘心，还在翻找壁虎躲藏的地洞。我干脆直接给它抱回家。没想到它是个倔脾气，又往院子里跑，在我刚才放生壁虎的地方翻找。我再次抱起它，带它回房子里，结果。他的倔脾气再次驱使他回到院子里，我只能再次把他抱回房子里。他又起身打算去院子，被我抢先一步关上了房门。我心想，这下他没办法了吧？结果他从这边又要过去了。我们去看看，壁虎不会又让他捉住了吧？你这家伙可真是执着啊！又抓住了壁虎，我真是服了，赶紧回屋拿来镊子，撵开小猫，看看壁虎有没有受伤，好像没啥伤。我夹起壁虎去放生，这次。一定要找个安全的地方来放生，把它放到围墙外面去吧。希望你以后别再被我们家猫捉住了，赶紧逃生去吧。傻猫居然还在原地搜寻。那今天的视频就到这里，感谢大家观看，拜拜。